वेलकम टू टेक्स एग्जाम आज है 5 जून 2020 और 5 जून 2020 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे एपिसोड में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के स्टूडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया है तो अभी 4 जून को ये इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अच्छा ये मनाया क्यों जाता है तो दुनिया भर में जो बच्चे हिंसा का शिकार होते हैं उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए और जब बच्चों का इमोशनली मेंटली या फिजिकली टॉर्चर किया जाता है तो इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 जून को ये इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है अच्छा इसको मनाता कौन है तो इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो जून में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे में आपको बताता हूं जून में सबसे पहले एक जून को बर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था और जब बर्ल्ड मिल्क डे के बारे में मैंने आपको बताया था उसी के साथ मैंने आपको नेशनल मिल्क डे भी बताया था नेशनल मिल्क डे छब्बीस नवंबर को मनाया जाता है उसके बाद आया था दो जून और दो जून को मनाया गया था तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस उसके बाद तीन जून तीन जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे और अब ये चार जून को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन तो इंपोर्टेंट डे आपको इसी तरह याद रखने हैं जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए फिर आप कभी भी किसी भी इंपोर्टेंट डे को भूलोगे नहीं अच्छा आज के स्टूडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने दो तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने दो तक हर घर में स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है एक्चुअल में अभी जल जीवन मिशन चल रहा है और जल जीवन मिशन के तहत हर राज्य को फंड भी दिया जा रहा है जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन पहुंच जाए अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश में एक मे बड़ी नाम का ऐप लॉन्च हुआ था ये कोरोना वायरस के लिए था और कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं उनके बारे में अलग से मैंने ये ऑडियो बना दिया है अगर ये ऑडियो आपने अभी तक नहीं सुना है तो इसे आप सुन लीजिए इसमें मैंने कोरोना वायरस से रिलेटेड अभी तक जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं और जो कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है इस ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके इसे सुन सकते हो अच्छा अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है और नाम नेशनल पार्क है और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है अब ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है यहां पे कंफ्यूजन होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है और ये जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है अरुणाचल प्रदेश में डेपोर जो ब्रिज भी बना था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट में जो सुबनसरी नदी है उस पर डेपोरिजो ब्रिज बनाया था ये भी आप याद रखिए अच्छा अरुणाचल प्रदेश की ही बात है तो अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति होती है और वो क्या करती है अर्रिनम करती है अर्रिनम अर्रिनम का मतलब क्या होता है ये जनजाति कुछ टाइम के लिए अपने आप को लॉकडाउन में ले जाती है यानी कि आइसोलेट कर लेती है तो इसे कहते हैं अर्रिनम नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर्स में आधार कार्ड अनिवार्य किया है तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जितने भी सलून और ब्यूटी पार्लर हैं तमिलनाडु में उनमें अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब तमिलनाडु ने किया है तो ये है मैप में तमिलनाडु तमिलनाडु की कैपिटल क्या है चेन्नई तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है एडापड्डी के पलानी और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है बनवारी लाल पुरोहित नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीएम सवानिधि योजना का शुभारंभ किसने किया है 
तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी इन्होंने पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है ये पीएम स्वनिधि योजना ये किसके लिए है ये स्टेट बेंडर्स के लिए है जो ठेले वाले होते हैं रेडी वाले होते हैं उनके लिए है एक्चुअल में अभी कोरोना वायरस की वजह से इन सब पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देगी इस योजना के तहत और ये लोन इनको एक साल में चुकाना होगा तो ये है पीएम स्वनिधि योजना इसका शुभारंभ प्रेजेंट टाइम के हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है वे कौन थे तो बासु चटर्जी ये एक फिल्मकार थे तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये थे बासु चटर्जी इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था आपने डिटेक्टिव व्योम के बक्सी देखा होगा उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और अभी इनका निधन हुआ है तो इनका नाम आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीआईआई के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है तो अभी उदय कोटक ने सीआईआई के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है उदय कोटे ये कोटेक महिंद्रा बैंक के अभी तक एमडी एंड सीईओ थे लेकिन अब इन्होंने सीआईआई के नए अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है अच्छा सीआईआई इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म होती है चैंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या है चैंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इसकी स्थापना कब हुई एटीन में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है न्यू डेली में और अब इसके नए अध्यक्ष तो यही बन गए हैं उदय कोटेक नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है तो अभी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा और अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है तो अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल रजिस्टर तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब ये क्या है स्किल रजिस्टर तो इसमें क्या होगा जो प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं उनमें किस किस के पास कौन कौन सी स्किल्स है इसको नोट किया जाएगा और फिर उसके बेस पर उनको रोजगार दिया जाएगा तो ये है स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल इसको अभी हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च कर दिया है अच्छा हिमाचल प्रदेश ने किया है तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क है और खिर गंगा नेशनल पार्क है ये तीन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से इंपोर्टेंट हैं। अच्छा हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अभी शुरू हुई थी और हिमाचल प्रदेश में जो ऐप लॉन्च हुआ था कोरोना वायरस के लिए उसका नाम क्या है कोरोना मुक्त हिमाचल कौन सा है कोरोना मुक्त हिमाचल और हिमाचल प्रदेश में ही कोरोना वायरस के पेशेंट को सर्च करने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी शुरू हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अपने देश भारत ने किसके साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है तो अभी अपने देश भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने पार्टिसिपेट किया है ये ऑनलाइन समिट हुआ इसीलिए इसका नाम है वर्चुअल समिट अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है केनबरा ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है स्कॉट मॉरिसन अच्छा ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन और बनता है ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसको वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है और क्यों कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 60 टू 80 परसेंट पॉपुलेशन पर वीक गेम्स में इन्वॉल्व रहती है इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो अभी कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है कृष्णेंदु मजूमदार और अभी इनको वाफ्टा का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है अच्छा वाफ्टा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो वाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट क्या है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट और इसी के अभी नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं कृष्णेंदु मजूमदार और ये जो कृष्णेंदु मजूमदार है ये पहले वाफ्टा के अश्वेत अध्यक्ष होंगे पहले 
अश्वेत अध्यक्ष हैं ये कृष्णेंदु मजूमदार नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी के चौहत्तर अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं तो अभी इंफोसिस की चौहत्तर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट लेवल के अधिकारी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अब इंफोसिस के शामिल हुए हैं तो इंफोसिस के बारे में आपको बताता हूं इंफोसिस की स्थापना कब हुई 1981 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है बेंगलोर में और इसके प्रेजेंट टाइप पे सीईओ कौन है सलिल पारेख कौन है सलिल पारेख नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व सीएफओ को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है तो अभी ट्विटर ने गूगल के पूर्व सीएफओ को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है गूगल के पूर्व सीएफओ पैट्रिक पिचैट इनको अभी ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है अच्छा ट्विटर ने बनाया है तो ट्विटर के सीईओ का नाम आपको याद रखना है ट्विटर की स्थापना कब हुई 2006 में ट्विटर का हेडक्वार्टर कहां पे है कैलिफोर्निया में और ट्विटर के सीईओ कौन है जैक डॉर्सी अगर आपने क्विज अटेम्प्ट किया होगा तो कल ये क्वेश्चन मैंने क्विज में पूछा था कि ट्विटर के सीईओ का नाम क्या है अगर आप डेली क्विज अटेम्प्ट करते रहोगे तो आपको ये क्वेश्चन याद रहेंगे क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं लगाते तो हमें वो चीजें धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं इसलिए इंस्टाग्राम पर मैंने क्विज स्टार्ट किया है डेली आप क्विज को अटेम्प्ट किया करो अच्छा एक ये टर्म लिखा है सी तीन चीजों हुआ करती है सीईओ सी ओ ओ सी एफ ओ और सी टी ओ ये तीन चीजें हैं अलग हैं और एक ये है सी एफ ओ तो ये चारों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है सी एफ ओ की फुल फॉर्म क्या है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीईओ की फुल फॉर्म क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सी ओ ओ की फुल फॉर्म क्या है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सी टीओ की फुल फॉर्म क्या है चीफ टेक्निकल ऑफिसर तो ये कुछ टर्म है इनकी फुल फॉर्म आप याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 पॉइंट जीरो टू आर्ट ऑफ सेल्फ रेलियंट इंडिया ए बुकलेट का विमोचन किया है तो अभी सूचना मंत्रालय ने वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 पॉइंट जीरो टू आर्ट ऑफ सेल्फ रेलियंट इंडिया ए बुकलेट लॉन्च की है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है इसमें क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष के कामों का बर्डन है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है तो उस प्रेजेंट टाइम पे हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है प्रकाश जावड़ेकर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की जिलोरो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला वाली है तो जिलो मोल मैरियट थॉमस ये अपने देश भारत की है और ये अभी बिना हाथ के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है आप इमेज में देख लीजिए ये हैं जिलो मोल मैरियट थॉमस इन्होंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है और ये बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई है अच्छा ये भारत की तो है लेकिन भारत में कहा की है तो ये केरला की है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है तो अभी एप्पल ने इस्पिता दास गुप्ता को अपना इंडिया का कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है यह है इस्पिता दास गुप्ता और इन्हीं को अभी एप्पल ने इंडिया का कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया है अच्छा एप्पल ने किया है तो एप्पल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है टिम कुक कौन है टिम कुक अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कोविड 19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है तो अभी मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने कोविड 19 पर बिहाइंड द मास्क नामक बुक लिखी तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया है मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में किसने सोदार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी 
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज के स्टूडियो का टारगेट जरूर याद रखना आज के स्टूडियो का टारगेट है चालीस हजार लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा आप उस बेलाइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग